செம்பநாட சமாதி ஏன் காட்டுறது தான் ஒன்று கேட்டேன் சார் ஒரு சமாதி இங்கே தான் செம்பநாடாக விழுந்து இறந்தான் ஸோ அந்த படத்தில் எங்கேயுமே ஏன் காமிக்கிறது கேட்டேன் Samsung's new AI powered Galaxy S24 Ultra now available at Supreme Mobiles. Celebrate Productions வழங்கும் ராஜ் தேவியக்கத்து ஸ்ரீகாந்த் தலைக்கும் சத்தமின்றி மொத்தம் தான் இன்று முதல் இது மனித உழுந்து கொள்ள மனித கால எனக்கு உடம்புல சிலுத்து கண்ணுல தண்ணி வந்துருச்சு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு இப்போ இந்த சாங் கேட்கும் போது எப்படி சார் இருக்குது இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லவ்வுக்காக எழுதி லவ்வை வேறு ஒரு பரிமாற்றத்தில் காட்டப்பட்ட ஒரு படம் இப்போ என்டையராக அது வேறு ஒரு ஆந்தமாக மாறிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கான ஆந்தமாக மாறிடுச்சு அந்த தாட்டுங்க அது ஏன்னா லவ்வுங்கிறது வந்து யூனிவர்ஸ் அது காதல் பொம்பளைக்கு தான் இருக்கணும்னு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் லவ் தானே பாப்டா அடித்தாங்க இது வந்து ஒரு தேட்டர் இல்லை எல்லா தேட்டரும் அந்த நேரத்தில் இருக்குது இப்போ நான் தான் யோசிக்கிறேன் சப்போஸ் அந்த சாங் இல்லைனா அந்த படம் எப்படி இருக்கும்னு யோசிக்கிறேன் வெறும் ரிவியூ கேடிக்க போட்டிருந்தா ஒருவேளை இந்த எஃபெக்ட் இருக்கு இருந்திருக்காதோன்னு எனக்கு யோசிக்கிறேன் அந்த ஸ்பாட்டில் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி போயிருப்பீங்க இது இவ்வளவு ஆபத்துனாங்க நீங்க போகும்போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொன்னாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து லெமன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பேயெல்லாம் வரும் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப சீரியஸான ஒரு படம் ரொம்ப பிரமாமா எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப அற்புதமா எடுத்துருக்கேன் நாங்க தெரியுங்க நாங்க லைவ்ல தான் எடுத்தோம் புகையில இப்ப அங்க அலவுட் இல்ல அவங்க இன்டீரியர் போற செட்டு போட்டு பிரமாமா அப்படியே செட்டு இது ஒரிஜினல் தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிட்டேன் அற்புதமா பண்ணிருக்கேன் இப்ப இருக்க எக்யூப்மெண்ட் அப்ப கிடையாது கேட்டு வந்து ஸ்டெடி கேம் தான் லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தா அப்ப ஸ்டெடி கேம் கேமராவும் அக்கீவா கிடையாது தெரிஞ்சு கூட இல்ல அதை வச்சுதான் ஃபுல்லாவே நாங்க ஷூட் பண்ணோம் ஏன்னா இதுல ஒரு ரிஸ்க்ல நம்ம எடுத்திருக்கமா அப்படின்னு பட் பட் காட் கிரேஸ் எங்களுக்கு எதுவும் ஆள் அதனால பத்தி முதலிருந்து <laughs> 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 இப்போ சமீப நாட்களில் குணாபுரம் அதிகமாக பேசப்படுது அந்த காலத்துலேயும் சரி இந்த காலத்துலேயும் சரி எப்படி இப்படி ஒரு கிராஃப்ட்மேன்ஷிப்பாக பண்ண முடிஞ்சதுன்னு ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு படம் அந்த படத்துடைய டேரக்டர் சந்தான பாரதி சார் வணக்கம் 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 சார் இப்போ குணா வந்து பயங்கரமாக பேசப்பட்டது அப்போவுமே அந்த படத்தை பேசப்பட்டது ஆனால் இப்போ கொண்டாடப்படுது அப்படி இருக்கும்போது இப்போது சமீபத்தில் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் படத்தை பார்த்துட்டு அந்த குணா கே அந்த இடத்துக்கே பேர் கொடுத்துருக்கு உங்களுடைய படம் இதை பற்றி எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கு அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா முப்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னோடய படத்தை வந்து இப்போ எல்லோரும் கொண்டாடுறாங்க அது இந்த மலையா அது மலையாள படத்தில் வந்து அதை வச்சதுனால இப்போ அந்த மலையாள படமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட இவங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க முதல்ல சார் இந்த மாதிரி குணாக்கை வச்சு படம் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கன்னு நான் சரி போய் பார்த்தேன் எனக்கு அதை பற்றி ஒன்று ஐடியாவில் பார்த்தேன் டைட்டில் கார்டிலேருந்து நம்ம சாங்குங்கெல்லாம் போட்டு கார்ட்டூன்லாம் போட்டு வருது அதுக்கப்புறம் இப்போ அங்கே ஒரு கிளப்பு ப பசங்களை வச்சு ஃபுட்பால் அதுன்னு ஏதோ கட்டுறாங்க அப்படி அதுக்கப்புறம் கொடைக்கானல் டூர் போகிறாங்க கொடைக்கானல் டூர் போனால் குணா கேவுக்கு போகணுங்கிறாங்க அப்போ தான் குணா கேவுக்கு எதுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு இது வருது அப்புறம் படம் பார்த்தா ரொம்ப சீரியஸான ஒரு படம் ரொம்ப பிரமாமல் எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துருக்கேன் நாங்கள் தெரியுங்க நாங்கள் லைவில் தான் எடுத்தோம் நாங்கள் குகையில் இப்போ அங்கே அலவுட் இல்லை எதுக்குமே அதில் விடலை ஒன்றே அதை சுற்றி இட்லி வரலாறு தவிர மற்றபடி அதுக்கு அளவுடைய கிடையாது அவங்க இன்டீரியர் போகிற செட்டு போட்டு பிரமாதம் அப்படியே அப்படியே செட்டு இது ஒரிஜினல் எதுவும் தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது படமாக இருக்கும்போது ஏன்னா அது அது ஒருத்த மாட்டிக்கிட்டா அவனுக்கு தூக்குறோங்கும் போது எங்களுக்கே இறக்கே அப்போ அவங்க படம் பார்க்கும் போது தான் இந்த ஒரு ரிஸ்க் அங்கே இருந்ததுங்கிறது ஞாபகம் வந்தது உங்களுக்கு அது பார்க்கும்போது தான் ரியலைஸே ஆச்சா சார் ஆமாம் ஏன்னா இது ஒரு ரிஸ்க்கில் நம்ம எடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு ஏன்னா அப்போ நாங்கள் படம் லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போது சொன்னாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் சார் பட் பட் காட் கிரேஸ் எங்களுக்கு எதுவும் ஆள் அதனால் அதை பற்றி ஃபீல் பண்ண முடியல அது ஃபீல் பண்ணி தான் இன்னும் நான் ஒரு நாள் அழுதுருப்பேன் இந்த படம் பார்த்து அந்த மாதிரி நடந்தது சார் பட் இப்போயும் கூட எனக்கு அது அந்த பர்டிகுலர் இதில் அந்த ஒரு அந்த சாங்கை போடுறாங்கல்ல இது மனித உழுந்து கொள்ள மனித கால எனக்கு தேட்டரே ஓனு அவ்வளோ கிராஃப்ட்டுங்க ஹோல் தேட்டர் அவ்வளோ கிராஃப்ட் கரகோசம் வரணும்னு எனக்கு உடம்புல சிலுத்து கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு ஏ எப்பா என்னப்பா அது அப்படின்னு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படம் 
ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே வந்து அதுக்கு முன்னாடியும் சரி இப்போவும் சரி கொடைக்கானலில் யாராவது இறந்துட்டால் அந்த பாடி எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் குணா கேவுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க இப்போ நிறைய டெக்னிக்ஸ்னால் வந்துருச்சு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிருச்சு பட் அந்த காலகட்டத்துலேயே ஃபுல்லாக ஃபாக் வரும் மிஸ்ட்டு இருக்கும் எல்லாமே இருந்தது எல்லாமே இருந்தது நாங்கள் நாலு மணிக்கு ரூம் விட்டு கிளம்புவோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போய் சேருவோம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் எங்கெல்லாம் முடிச்சிடுவோம் முடிச்சுட்டு உள்ளே இறங்கினோம்னா லன்ச்சு வந்து மத்தியானம் அஞ்சு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு தான் அப்பா சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அங்கே தான் இருப்பேன் ஆமாம் ஏன்னா மேலே மேரி திரும்பி ஏறி இறங்க முடியாது ஸ்லிப் ஆகும் மழை பெஞ்சால் ஸ்லிப் ஆகும் நாலு மணிக்கு மேலே இருட்டிடும் ஸோ நாலு மணிக்குள்ளே எவ்வளோ இறங்க முடியுமோ எடுத்துகிட்டு வேலையே வரும் ஏன்னா சு பொதுவாகவே அங்கே சூரிய வெளிச்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் என்ன தான் இருந்தாலும் அதுவும் கொகையில் வேறு நீங்கள் போய் எடுக்கிறீங்க ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்த மெமரிஸ் உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்குது லைக் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஸ்பாட் பண்ணலாம் கிளைமேக்ஸ் போஷன் ரொம்ப முக்கியமான கட்டத்தை என்டையராகவே நம்ம வந்து கடைசி ஒரு அரை அரை மணி நேரம் அங்கே தான் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என்டையராகவே கொடைக்கானல் அது குணா கேவில் போயிட்டு பண்ணலாம் இந்த ஸ்பாட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு எப்படி சார் சூஸ் பண்ணிங்க இல்லை இல்லை கதையிலே அதானே ஆரம்ப கதையில் பேசும்போதே கதையை பேச வரும்போதே இதுதான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவனோட இதே வந்து குணா கேவு தான் ஸோ எந்த அங்கே தான் வர முடியும் இதுக்காக அவன் சிட்டிக்கு வர முடியாது ஸோ கதையிலேயே அது அப்படி தான் இருந்தது கடைசி வரைக்கும் அவன் கேவலில் தான் இருக்கான் ஒன் ஃபேக்ட் என்னு கேட்டால் லாஸ்ட் எண்டு வந்து ஹீரோயின் சேர்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி முதல்ல யோசித்தோம் இவன் 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 செத்து போயிடறான் ஹீரோயின் அதை பார்த்து இது பண்ணுற மாதிரி யோசித்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே போய் மாற்றி அது சரி ரெண்டு பேரும் செத்து போகிறான் ஆக்சுவலாக அதுதான் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த இடத்துல எங்கே நின்னாலும் வலுக்கும் எதுவும் எது பல்லன்னு தெரியாது அதில் கிளைமேக்ஸில் வந்து பள்ளத்துலேருந்து குதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வரும் அதுவும் நீங்கள் ஒரு லாங் ஷார்ட் ஒன்று வச்சுருப்பீங்க அது பாடி டபுளாக இருந்தாலும் அங்கேருந்து வரும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பீங்க எங்கே சார் கேமரா ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது அந்த மாதிரி ஒரு கொகைக்குள்ளே போய் எப்படி சார் முடிஞ்சது அது வேலோடது சார் திறமை கேமரா வேலோடது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணார் வேணும் ரைட்டிங் ஆட்டும் ஏன்னா அவ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியும் லைட்டிங் வந்து இருக்கிற மாதிரி இப்போ இருக்கிற மாதிரி எல்லா லைட்டையும் இறக்கி ஏற்ற முடியாது ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவுக்குள்ளே என்ன லைட் பண்ண முடியும் என்ன இது பண்ண முடியும் அதை பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தேன் அங்கங்கே கேண்டல்லாம் ஏற்றி அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அங்கே சில இடத்துல பள்ளங்கள் இருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்காது ஏழெல்லாம் தெரியாது நீங்கள் பார்த்தீங்களா சார் அந்த மாதிரி ஏதாவது பள்ளம் அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஏதாவது இல்லை இலை இருக்கும் ப பழம் இருக்கும் தெரியும் அது கைடு தான் எங்களுக்கு சொன்னார் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதனால் மேஜராக நாங்கள் வந்து அதான் சொன்னேன் எதாவது ஆக்சிடென்ட் தான் ஒருவேளை எனக்கு ஃபீல் பண்ணிடலாம் ஆண்டு முன்னேற்றி எங்களுக்கு எந்த டீமுக்கு எதுவுமே ஆகலை பட் அதுக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் வச்சுக்கோங்க பண்ண மேடு யாருக்குமே தெரியாது என்ன ப்ரிகாஷன் பண்ண முடியாது அதுக்கு இப்போ இருக்கிறது பல மடங்கு ரிஸ்க் அப்போ முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே அங்கே போயிட்டு நீங்கள் அதுவும் ராவாக எடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் அந்த ராவ் ஃபீல் வந்து இப்போ ஆட் போட்டு செட்லாம் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி போட்டு பிரமாமாக எடுத்துருக்காங்க அது எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அப்படியே எது செட்டு எது இதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு மே மேட்ச் பண்ணி ஆர்டேட்ரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் அது அதான் நாங்கள் எடுத்த ஷார்ட்ஸ் இருக்குல்ல குணா ஷார்ட்ஸ்ன்னு சாங் ஷார்ட்ஸ்னு அந்த இதை ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஃபுல் ராக்கும் பண்ணிட்டாங்க அவங்க நீங்கள் அதை ரெக்கி போய் பார்த்துருப்பீங்களா சார் இந்த மாதிரி நிற்கணும் இந்த இடத்துல இந்த ஷார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கமெண்ட்ஸ் ஆரம்பம் போய்ட்டு ரெக்கி பார்த்தீங்களா சார் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொசீஜர் இங்கே வரும் இங்கே போகிறோம்னு ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி போய் பார்த்தது உண்டா சார் இல்லை கதை எழுதும் போதே கதை பேசும் போதே இதெல்லாம் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் பக்கம் பிளான் தான் அப்புறம் கேவு பார்த்தாலும் கேவில் என்ன பண்ணாலும் கேமராமேன் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதில் என்ன மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் அதை பண்ணணும் ஸோ இப் அது வந்து டெவில்ஸ் கிச்சன் அப்படின்றது தான் முன்னாடி வச்ச பேர் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ டெவில்ஸ் கிச்சன் தான் அது இது வந்து டெவில்ஸ் கிச்சனுக்கு பின்னாடி இருக்க கேவ்ஸ் இது ஓ ஓகே டெவில்ஸ் கிச்சன் இல்லை டெவில் கிச்சனுக்கு இப்பயும் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு எல்லோரும் பார்க்குறாங்க எல்லாரும் பண்ணுறாங்க அதுக்கு டெவில் கிச்சன் இதுக்கு டெவில் கிச்சனே இதுக்கு பின்னாடி அப்படியே
ஒரு த்ரில்லிங்கை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம தெரியாது அவன் அந்த பள்ளத்தில் உள்ளே போகிறான்னு இல்லையா ஸோ அது முதல்ல ஆரம்பத்துலேருந்து அதனால அந்த அலட்சியம் வேறு அவங்க பண்ணுறாங்க அந்த பசங்க ஓயா அப்படின்னு நம்ம தான் அவரோட ஆட்டிடியூடே இருக்குது இன்றைக்கி பொதுவாகவே அந்த இடத்துல பாடி இறந்துட்டாங்களோ யாராக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு பள்ளத்தாக்குள்ளே போகும்போது இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போகும்போது உங்களுக்கு எதாவது இல்லை இல்லை நாங்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணல அதான் சொன்னேன் நாங்கள் பை காட்ஸ் கிரேஸ் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலே எடுத்தவர மற்றபடி நாங்கள் ஷூட் பண்ண இடத்துங்களுக்கு ஆளுங்களோட இப்போ இதோடு தான் போகணும் நாங்கள் செக்யூரிட்டியோடு தான் போகணும் புரியுதுங்களா ஏன்னா நாங்கள் மொத்தம் மூணு கேவலை பண்ணோம் மூணு கேவலையும் வந்து மேலே ஏற்றி இறக்க எல்லாம் இது பண்ண கூட சன் மேன் இருந்தாங்க சன் டிவிலேருந்து ஆளுங்க வந்து ஒரு இருபது பேர் எங்கள் ஊரே இருந்தாங்க ஸோ ஆர்டிஸ்ட் இறக்கிறது ஏற்றது கைப்பிடிச்சு கூட்டு போகிறதுக்கெல்லாம் அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க எக்யூப்மெண்ட் இறக்கிறது கேமரா இருக்கிற லைட் இறக்க எல்லாத்துக்கும் அவங்க கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அவ்வளோ ரிஸ்கியான பிளேஸில் ஷூட் பண்ண அனுபவங்களில் சில விஷயங்கள் திகில் ஊற்றுற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ரொம்ப ஜஸ்ட்டுப்பா இப்படி ஒரு ஷாட் எடுத்தோம் இந்த ஒரு ஷாட்டுக்காக மெனக்கெட்டோம் அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் வரக்கூடிய விஷயம் என்னென்ன சார் இல்லை அங்கே இருக்குது ஏன்னா இப்போ இருக்க எக்யூப்மெண்ட் நம்ம கிடையாது ஆமாம் வாரங்களுக்கு <laughs> 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 15 டேஸில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இன்புட்ஸ் தேவைப்பட்டுது சார் அங்கே ஏன்னா இப்போ ஒரு பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா சார் இந்த மனிதர் உணவுக்குள்ள அந்த அது மூணு கேவலி எடுத்தோம் அப்படி அந்த சாங்கே மூணு மூணு கட்டாக மூணு கேவலி எடுத்தோம் ஓ ஆ அது பார்த்தோம் வேரியேஷன்ஸ் இருந்தது அந்த டைலாக் சொல்லும்போது ஒரு பாறைக்கு நடுவில் போய் நிற்பார் சார் ரெண்டு பாறைக்கு நடுவில் நின்று காலை வச்சு ரொம்ப சொல்லுவார் அந்த ஃபீல் சொல்லுங்கள் சார் அது எப்படி இருந்தது சார் இங்கே இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்றது நீங்கள் சார்கிட்ட சொன்னீங்களா இல்லை அவரே கமல் சாரே வந்து அந்த ஃப்ளோவில் பண்ணாரா கமல் சார் தான் பண்ணுது ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்த மூடு இப்படி இருந்தால் இது அந்த இதை இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் டிசைட் பண்ணி அவர் தான் நின்றார் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் சாங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அதான் ஏன்னா அவர் இஸ் அ பே பேசிக்கே டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாமே இல்லையா ஸோ அந்த இதில் அவர் அவர் தான் டிசைட் பண்ணார் இந்த மாதிரி நான் நிற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வேணால் ஆங்கிள் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இப்போ இந்த சாங் கேட்கும்போது எப்படி சார் இருக்குது இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லவ்வுக்காக எழுதி லவ்வை வேறு ஒரு பரிமாற்றத்தில் காட்டப்பட்ட ஒரு படம் இப்போ என்டையராக அது வேறு ஒரு ஆந்தமாக மாறிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கான ஆந்தமாக மாறி இருக்கு ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக அதை பண்ணது அதான் ரொம்ப நல்லா நல்ல தாட்டுங்க அது ஏன்னா லவ்வுங்கிறது வந்து யூனிவர்ஸ் அது காதல் பொம்பளைக்கு தான் இருக்கணும்னு இல்லையே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் லவ் தானே பாப்டாக அடித்தாங்க அந்த டைலாக் கரெக்டாக இருக்கு சார் ஆமாம் அழுதுட்டு <laughs> 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 ஸ்டேட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தாக்கம் கொடுத்தது சார் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த படத்தை பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் போய் உக்காந்துருக்கலாம் இல்லை நான் தான் சொன்னேன் ஐ வாஸ் வெரி ப்ரௌடு அட முப்பத்தி நாலு வருஷம் கவிச்சு நம்ம படத்தை பற்றி இப்படி கொண்டாடுறாங்களே நான் தான் சொன்னேன் எனக்கு யூஸ் போட்டு கண்ணால் கலைஞிருச்சுங்க எதுக்குமே நீங்கள் என்ன இப்போ இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணி கேட்க முடியும் அவர் டேரக்டர் கமல் சாரை நீ நீங்களும் கமல் சாரும் இந்த படத்துடைய டேரக்டர் எல்லாம் மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணி மீட் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்திருப்பீங்க அவங்கள பார்த்த உடனே என்ன சார் சொல்லிங்க டேரக்டர் மீட் நான் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் கண்டுபிடிச்சி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறீங்க யார் அவங்க எல்லாருமே கமல் சாரோட ஃபேன் ஸோ அவங்க வந்து கமல் சாரை பார்த்தோன்னா எக்ஸைட்மெண்ட்டில் கமல் சார் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நிறைய அதுவும் மலையாளத்தில் பேசினாங்க நமக்கு புரியல கமல் சாரும் மலையாளத்திலே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் சொன்னாங்க ஸோ என்டையர் டீம் கூட நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட என்னெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க சார் என்ன மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க சார் நான் பேசுகிறேன் அவங்க கமல் சார் தானே பேசுகிறேன் நான் பேசுகிறேன் கேட்க போகிறாங்க ஸோ ஓவரால் இப்போ இருக்கக்கூடிய டேரக்டர்ஸ் உடைய ஃபஸ்ட் நான் வந்து அவங்க கிட்ட ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க பர்டிகுலர் அந்த ஆர்ட் டேரக்டர்லாம் ரொம்ப நான் அப்ரிஷியேட் பண்ண
ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறீங்க அதுவும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சாங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதெல்லாம் தான் நான் சொன்னேன் ஆர்ட் டேரக்டருமே அதுக்காக மெனக்கெட்டு போய் பார்த்துட்டு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு அந்த இடத்த போய் பார்த்துருக்காரா அந்த ஓ என்ட்டே போய் போய் பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக பார்க்க முடியல பட் ஓரளவு அது பார்த்துட்டு வந்து அந்த செட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் படமும் ஒவ்வொரு பயங்கரமான ரெஃபரன்ஸாக இருந்திருக்குன்னு சொன்னார் ஸோ அவருடைய அவுட்லுக் அந்த என்டையராக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு அடுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி மூணு குழி உருவாக்கி பண்ணதாக சொன்னாங்க இந்த கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் எப்படி இருக்குது நம்ம வந்து ராவாக பண்ணோம் ராவத்தான் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணாங்க அது எந்த இதுவுமே தெரியலே ஆஹா எது நேச்சுரல் எது செட்டுன்னு தெரியாது அது பார்க்கும்போது செட்டுன்னு தோணும் தெரியல தெரியல எனக்கு தெரியும் செட்டு போட்டிருக்காங்க தெரியும் ஏன்னா இல்லை நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியும் நமக்கு அதனால் கண்டிப்பாக செட்டு தான் போட்டிருப்பாங்க பட் அந்த இது தெரியலன்னு சொல்கிறேன் காமன் ஆடியன்ஸ் தெரிஞ்சுக்க சான்ஸே கிடையாது தெரியவே இல்லையே அதுக்கப்புறம் நேற்று அவங்க அந்த வீடியோ போட்டு காமிச்சாங்க ரெயின் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டோம் ரெயின் எப்படி பண்ணால் நீங்கள் ஃபைரிங் வச்சாச்சுங்க இல்லை சார் இதுக்கு நாங்கள் பைப்பு போட்டு அதில் இது பண்ணணும்னு சொல்லி அதை காமிச்சாங்க மேக்கிங் கார்டு அவங்க எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க கமல் சாருடைய முக்கியமான ஒரு அது ஃபுல்லாகவே ஹாப்பியாக இருந்தாங்க சார் அந்த படத்தை எவ்வளோ தூரம் அந்த சாங்கை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலான்றதை பார்த்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு இப்படி ஒரு டெப்த்தை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கும் ஆமாம் டெஃபினட்டாக இப்போ நான் தான் யோசிக்கிறேன் சப்போஸ் அந்த சாங் இல்லைனா அந்த படம் எப்படி இருக்கும்னு யோசிக்கிறேன் அந்த சாங் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் வெறும் ரிவியூக்கு அடிக்க போட்டிருந்தா ஒருவேளை இந்த எஃபெக்ட் இருக்கு இருந்திருக்காதோன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வெறும் ரீதி காரி மட்டும் போயிருந்தா ஆகி நிலம் ஒன்று போட்டு தூக்கியிருந்தாங்க ஒரு இந்த அரண் மாதிரி படம் வச்சு குழந்தைய தூக்குற மாதிரி அந்த ஒரு இதில் தான் இருந்திருக்குமோனு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் தெரியல மேபி ஒரு ஆன்லைன் படமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு பெருசாக வந்திருக்குமான்னு தெரியல எனக்கு அந்த பாடல் பயங்கரம் எலிவேட் பண்ணிடுச்சு எல்லோரும் கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த சாங்கு இது இல்லை அது அதுதான் தான் அரிசி த்ரூ அவுட் எண்ட் வரைக்கும் அந்த பாட்டு போடுவாங்க ஆமாம் அதுவும் அந்த லைன்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் ஆகிருக்கும் ஆமாம் ஸோ ஒரு செலிப்ரேஷன் மோடில் இருக்காங்க சார் இப்போ இருக்கக்கூடிய டேரக்டர்ஸுடைய டேக்காக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஒர்க்காக இருக்கட்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது அவங்களுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தீமில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது இந்த படத்துடைய மஞ்சுமன் பாய்ஸுடைய டேரக்டர் சிதம்பரம் பற்றி பார்த்தீங்க பேசுனீங்க அவங்களுடைய ஒர்க் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க சார் அண்ட் நீங்கள் என்ன ஒரு வளர்ந்த மூத்த டேரக்டராக நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஏதாவது இருந்தால் நம்ம குறை சொல்லலாம் ஏன் அப்படி பண்ணி தப்பாக பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க சொல்லலாம் பட் எந்த ஒரு ஃப்ளாவும் இல்லையே படத்தில் எந்த ஒரு ஃப்ளா நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டது உடனே ஒன்று தான் செண்பூர் நாட சமாதி ஏன் காட்டில் இருந்தால் ஒன்று கேட்டேன் அதாவது நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்க போகும்போது முதல்ல எங்கள் கண்டப்பட்டதே ஒரு சமாதி இங்கே தான் ச செண்பூர் நாடாக விழுந்து இறந்தான்னு அது கோவைக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த படத்தில் எங்கேயுமே ஏன் காமிக்கிறேன்னு கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார் அதெல்லாம் இடிச்சிட்டாங்க சாங்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நாங்கள் ஒரு கிரியேட் பண்ணி அந்த சாங்கில் ஒரு பாசி அதை மட்டும் காமிச்சோம் அது அது உங்களுக்கு இன்னும் மைண்டில் இருக்கு ஆனால் இதை பார்க்கும்போது இல்லை அது பாட்டு தான் இன்னும் கொஞ்சம் த்ரில்லிங் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு முதல்ல இவங்க இறங்கின உடனே இதை பார்த்துருந்தா அப்படி நான் தான் யோசித்தேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் உங்கள் படத்தோட ரீகால் ஆச்சு சார் மஞ்சுமன் பாய்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுடைய குணா படம் எவ்வளோ தூரம் ரீகால் ஆகிட்டே இருந்தது இந்த சீன் நான் இந்த இடத்த இங்கே போய் பார்த்தேன் இந்த இடத்துல ஆமாம் அதுதான் நேச்சுரல் அதான் நேச்சுரல் ஆமாம் அதான் அதுதான் அது மாதிரி தான் ரீகால் ஆகிட்டாச்சு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ரீகால் ஆகிட்டாச்சு என்னென்ன இன்சிடென்ட் எந்த படத்தில் எந்த இடத்த யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது எந்த இடத்துல அப்படி தான் போச்சே தவிர புரியுதுங்களா இது செட்டும் தெரிஞ்சதுனா தெரிஞ்சதுனால சரி அதை மேனேஜ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த ரெயின் எஃபெக்ட்டு அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒன்றும் சொல்லவே முடியாது கமல் சார் என்ன சார் சொன்னார் உங்ககிட்ட இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஏதாவது வார்த்தைகள் சொன்னாரா இந்த படத்தை பற்றி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் அவர் நேற்று தான் பார்த்தார் தெரியும் ஏன்னா நான் மாதிரி முத முந்தான படம் பார்த்து அவர் நான் வாய்ஸ் மொயில் அனுப்பிச்சிருந்தேன் இந்த மாதிரி அவர் படம் பார்த்த கமல் பாருங்கள் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் அந்த இது போது எனக்கு கண்ணெல்லாம் கலைஞ்சிச்சு எந்த இடம் அவருக்கு நான் சொல்லலை நான் பார்க்கும்போது தான் அது பண்ணி அப்படின்னு
ஸோ இந்த சர்ரியல் எக்ஸ்பென் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் லைவாக அதுவும் ராவாக போய் பார்த்து அதை பண்ணிவிட்டு வந்து உங்களுடைய ஹாப்பினஸ் வந்து ரீகலெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ரௌடான ஒரு மூமெண்ட்டாகவும் இது அமைஞ்சிருக்கு ஸோ உங்களுடைய ஸ்பெஷல் மெமரி என்ன வந்ததுன்றதை ஒவ்வொரு இரு வார்த்தையில் சொல்லுங்கள் சார் ஸ்பெஷல் மெமரி என்ன அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஸ்பெஷல் மெமரி என்ன ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு வந்து கமலஹாசனுக்கும் அந்த தயாரிப்பாளருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு படத்தை வந்து முப்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கொண்டாட ஒரு படத்தை நான் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு சூப்பர் சார் ஸோ குணா படம் நோட்டீஸ் பண்ணப்பட்டாலும் இப்போ வந்து கொண்டாடப்படுது ஆமாம் பயங்கரமாக மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப பிடிச்சி போய் அந்த பாடலை இப்போ எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்க அதுவும் டூ போகிற அந்த இது போகிற சோஷியல் மீடியா போகிற அதெல்லாம் போகுது கொடுங்க ஆமாம் சார் சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாக அந்த சாங் ஆமாம் என்னை காமிச்சாங்க ம் ம் எந்த பக்கம் திரும்பினா அந்த பாடல் தான் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக போய் ஆமாம் ஆமாம் பண்ணி தான் அதான் சொன்னேன் இந்த ஃபேஸ்புக்லனா ரொம்ப பிரமாக எழுதியிருக்காங்க ஒரு தெரிஞ்சு இருக்கிறார் நான் இது வரைக்கும் எந்த படத்தில் அழுதது இல்லையா இன்னும் எப்படி அழுக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு எங்கேருந்து அழுந்தீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ என்டையராகவே உங்களுடைய ஆரம்ப புள்ளி இப்போ அது வந்து கமா போட்டு அப்படியே ஆரம்பித்து போயிட்டே இருக்காங்க மக்கள் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இது இவ்வளோ இது இவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி திருப்பி ரீக்ளேட் பண்ணி ஜனங்களாம் கொண்டாடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் மெ மெயினாக இந்த பாய்ஸுக்கு நன்றி நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அதை திருப்பி கொண்டாடினாங்கல்ல அதுக்கு அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அதே மாதிரி இது இந்த படத்தை எனக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் கமல்ஹாசன் கேமராமேன் வேணு ரைட்டர் பாலகுமாரன் கதை ஆசிரியர் ஜான்சான் எல்லாருக்கும் நான் இந்த நேரத்தை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் இது எப்பயுமே யாருக்கும் எல்லாருக்கும் அமையாது எனக்கு அமைஞ்சதுக்கு ஆண்டு வந்து மூணு நன்றி அவ்வளோதான் சூப்பர் சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ்